Le véhicule des trois suspects vient d'arriver sur le parking d'une petite commune. Deux voitures de gendarmerie sont à 300 mètres. Simultanément, une troisième équipe a pris le contrôle des caméras de surveillance de la mairie et ne le quitte pas des yeux. Il n'y aurait plus qu'un seul homme à l'intérieur du véhicule suspect. Donc il n'est pas impossible qu'il ait déposé deux de ses collègues à un endroit assez discret pour commettre un cambriolage et qu'il attende le feu vert pour aller les récupérer. Ses complices sont-ils en train de commettre un autre cambriolage Le suspect se trouve ici, dans ce véhicule. Pour le surveiller de près, deux gendarmes en civil se positionnent sous ce lampadaire, juste en face de lui. Cela fait plus d'une heure que l'homme est cloîtré dans sa berline. Garé à 200 mètres, Bob l'observe. Ouais, il doit attendre un coup de fil ou quelque chose, c'est pas possible. Oui. Ok, d'accord, ça marche. Je reste. Euh... Ciao, ciao, ciao. Après deux heures et demie, le véhicule suspect quitte le parking. En chemin, le chauffeur a récupéré ses deux complices. Les trois hommes sont albanais. Les gendarmes sont convaincus qu'ils viennent de réaliser un cambriolage à proximité et qu'ils vont fuir par l'autoroute pour franchir la frontière franco-italienne. Pour les interpeller en flagrant délit, Bob et son collègue se sont postés à la sortie d'un péage. Il ne devrait pas tarder à arriver, ouais. Donc ça confirme le scénario qu'on avait plus ou moins en tête. Là, le but pour lui, c'est de regagner l'Italie pour éviter de se faire attraper par nos services en France. Quelques minutes plus tard, la berline noire fait son apparition au péage. C'est bon, il est là, il est là, il est là, il est là. Ouais, Jeff. Ouais, ouais, on l'a vu, il est passé, là. Est... Bob et ses collègues le prennent immédiatement en filature. Objectif intercepter la berline et récupérer les objets volés. 5 km plus loin, 15 gendarmes, lourdement armés, attendent les suspects. Les militaires sont dissimulés au péage de la Turbie, le dernier avant la frontière italienne. Allô euh, Je l'ai en visu, je l'ai en visu, je l'ai en visu. Là, on vient de passer le, le, le radar, là, tu sais, le, le tunnel avec le radar. Il faut hey, essayer de prévenir la Turbie. Hein. Ah ok, d'accord, ça marche, ils sont en place et tout. Ça marche. Le piège est sur le point de se refermer sur les voleurs présumés. Elle est là, elle est là, elle est à gauche là, elle est à gauche, elle est à gauche. Pas, pas sur la voie de gauche là. Ces individus sont peut-être armés. La tension est à son comble. Arrêtez là, bordel, arrêtez là Bouge pas Les mains les mecs, les mecs Tu montres les mecs Ça reste un mec Tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas Allez, lâche les mains, allez, lâche les mains Sortez Les mains sur la tête Les mains sur la tête, Vini Le mec à l'arrière, là Sors, C'est bon Les trois hommes n'ont pas eu le temps de réagir. Après cette interpellation énergique, Bob relâche la pression. C'est toujours agréable en plus d'intervenir aussi rapidement. L'adrénaline, c'est du bon stress. Et puis on travaille de manière efficace, en toute sécurité. Et ça, ça vous plaît Ah bah Bien sûr, sinon je n'y serais pas. Pour que le flagrant délit soit constitué, les gendarmes doivent désormais retrouver dans leur voiture des objets volés. Vous avez un sac ou un truc pour récupérer Deuxième paire de gants. Les enquêteurs du GELAC découvrent deux tournevis. Les cambrioleurs les utilisent pour fracturer les portes des maisons. C'est ce que vous avez trouvé là Et Oui, des petits bouts d'oreilles. Bien cachés. Argent, diamant. Manteau Manteau ouais. Une perle. Une petite perle. Ok, c'est pas si c'est. Euh... Ouais, c'est peut-être quoi la euh, prendre ou pas Ça, ça un, un de ça. Oui, possible. Hein. Après, il faut qu'on fasse des vérifications. Je ne sais pas du tout. On a des boucles d'oreilles, on a une montre, on a une perle de culture. Tout est possible. Bob a du mal à cacher sa déception. L'analyse des bijoux ne donnera rien. Sans aveu et sans preuve, le parquet de grâce a décidé de relâcher les trois suspects.
Après cette interpellation, les voleurs n'ont plus jamais fait parler d'eux. Mais cette opération montre toute la difficulté de lutter contre cette nouvelle forme de délinquance venue des pays de l'Est.